الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد غني تركوري الله في نلدي أركده إسلامي برمكده புனிதம் நிறைந்த ரமலான் மாதத்திலே புனிதம் நிறைந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று துவாக்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய மாலை வேளையிலே நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் இன்றைய நாள் நமக்கு இரண்டு சிறப்புகள் இருக்கிறது ஒன்று ரமலானுடைய நோன்பு திறக்கக்கூடிய நேரம் இன்னொன்று ஜும்மா நாளன்று துவாக்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய அசருக்கு பிறகு மகரிப்புக்கு உள்ள முந்தைய நேரம் இந்த நேரம் இருக்கிறதே துவாக்கள் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய நேரம் என்பதாக முஹத்தீசீன்கள் எழுதுகிறார்கள் அப்பேற்பட்ட புனிதமான ஒரு நேரத்தில் நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் அல்லாஹு சுபானத்தில் இவ்வுலக வாழ்விலே நன்மைகள் செய்யக்கூடிய பல வழிகளை நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறான் எந்தெந்த வழிகளிலெல்லாம் நாம் நன்மை செய்யலாம் அந்த தர்மத்தினுடைய கூலியை நாம் அடைந்து கொள்ளலாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை பெருமானா சல்லல்லா அலிசர்களுக்கு அழகாக எடுத்துச் சொல்கிறார்கள் தர்மம் என்று சொன்ன உடனே நாம் நினைப்பது போல பணம் காசுகளை செலவு செய்தால்தான் தர்மம் என்பது கிடையாது பணம் காசுகளை செலவு செய்வது எப்படி தர்மத்தின் கூலி கொடுக்கப்படுகிறதோ அதுபோல சில பண்பு நலங்களின் மூலமாகவும் சதக்காவுடைய கூலி நமக்கு கிடைக்கிறது நபி சொல்கிறார்கள் உங்களுடைய சகோதரனை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் சந்திக்கிறீர்கள் அப்படி சந்திக்கும் பொழுது முக மலர்ச்சியோடு சிரித்த முகமாக சந்தோஷமாக சந்திப்பதும் அதுவும் உங்களுக்கு சதக்காவுடைய கூலி கொடுக்கப்படுகிறது பிறருக்கு ஒரு நலவான நல்ல விஷயத்தை ஏவுகிறீர்கள் தொழுகை இல்லாத நபரிடத்தில் தொழுகை எத்தி வைக்கிறீர்கள் அல்லது குரான் ஓத தெரியாததுக்கு குரானை கற்றுத் தருகிறீர்கள் மார்க்க சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஏதேனும் ஒன்றை அவருக்கு எடுத்துச் சொல்கிறீர்கள் விளக்குகிறீர்கள் நன்மையான காரியத்தை ஏவுவதும் சதக்கா உடைய கூலி அடுத்து ஒரு தீமையான காரியத்தை விட்டு ஒரு மனிதனை தடுக்கிறீர்கள் பாவத்தை விட்டும் தடுக்கிறீர்கள் அப்படி தடுப்பதும் சதக்கா உடைய கூலி அடுத்து பெருமான செலல்லாரசர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் பாதை தெரியாமல் தடுமாறிக்கொண்டே பாதை தெரியாமல் சுற்றி கொண்டே வருகிறான் அவனுக்கு வழிகாட்டுவது பாதை காண்பிப்பது இந்த வழியாக செல்லுங்கள் இப்படி சென்றால் உங்களுடைய அந்த ஊரை நீங்கள் அடைந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் தேடக்கூடிய நபரை சந்திக்கலாம் என்று பாதை வழி தவறியவருக்கு பாதையை காட்டுவதும் அதற்கும் சதக்காவுடைய கூலி இன்னும் ஒரு படி மேலாக பார்வை இழந்த குருடர்கள் அவர்கள் தெரியாமல் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சாலையை கடக்க வைப்பது அல்லது உட்கார்வதற்கு இடம் தேடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு இடத்திலே உட்கார வைப்பது இப்படி பார்வை இழந்தவர்களுக்கு ஏதேனும் உதவி ஒத்தாசை செய்வது இதற்கும் சதக்கா உடைய கூலி அடுத்து பெருமானா சலல்லாரசர்கள் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் பாதையில் நடந்து போகிறீர்கள் பாதையிலே ஒரு முள் கிடக்கிறது எப்படி இருந்தாலும் தனக்கல்லாமல் இன்னொரு நபர் பார்க்காமல் வந்தால் கண்டிப்பாக அது அவருக்கு இடையுறை தரும் என்று எண்ணி அந்த முள்ளை எடுத்து அதை ஒதுக்கி குப்பையில் போடுவது பிறருக்கு இடையூறு தரக்கூடிய அது முள்ளாக இருக்கட்டும் பிற பொருட்களாக இருக்கட்டும் எந்தெந்த பொருள் ஆணி போன்ற பொருட்கள் கூர்மையான கற்கள் எதுவாக இருந்தால் மனிதனுக்கு இடையூறு கொடுக்கும் அப்படிப்பட்ட பொருளை அகற்றி அவைகளை அப்புறப்படுத்துவது இதற்கும் சதக்காவுடைய கூலி அடுத்து நபி சொன்னார்கள் உன்னுடைய உணவில் இருந்து உன்னுடைய சகோதரனுடைய வாளியிலே அவன் சாப்பிடுவதற்காக உணவை நீங்கள் வைக்கிறீர்கள் போடுகிறீர்கள் இதற்கும் சதக்காவுடைய கூலி இருக்கிறது என்று பெருமானா சல்லாரிசர்கள் எங்களுக்கு கூறினார்கள் என்று ஹசரத் அபூதர் ரொதியல்லாக அணுகவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸை நாம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்தால் நம் வாழ்நாளிலே அன்றாடம் செய்யப்படக்கூடிய அமல்களிலே இவைகளெல்லாம் பொது சேவைகள் சாதாரணமாக தினந்தோறும் நாம் செய்யக்கூடிய அமல்கள் ஒரு பார்க்கக்கூடிய நபருக்கு நல்ல விஷயத்தை எடுத்து சொல்வது தீமையை தடுப்பது அல்லது வழி தெரியாதவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது ஏதேனும் உதவி தேவைப்படக்கூடியவர்களுக்கு உதவி செய்வது அன்றாட அமல்களிலே நாம் செய்யும் பொழுது பணம் காசுகளை கொண்டு தர்மம் செய்தால் என்ன சதக்காவுடைய கூலியோ அந்த கூலிகளெல்லாம் இதற்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்று பெருமானா சல்லல்லாலிசர்கள் கூறினார்கள் பொதுவாக உலகத்தில் அல்லாஹ் சுபானத்தில் ஒரு செல்வந்தருக்கு அல்லாஹ் செல்வத்தை அள்ளி கொடுத்திருக்கிறான் ஏன் தெரியுமா பெருமானா செல்லதாசுகள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் ஒரு சமூகத்தாருக்கு ஒரு கூட்டத்தாருக்கோ ஒரு சில நபர்களுக்கோ செல்வத்தை அல்லாஹ் அள்ளி கொடுப்பது அபரிவிதமாக கொடுப்பது அவர்கள் அந்த செல்வத்தை தேவையுள்ள பிற நபர்களுக்கு கொடுப்பதற்குத்தான் அல்லாஹ் இவர்கள் கையில் கொடுக்கிறான் இவர்களுக்கு கொடுப்பதே இவர்களை அல்லாஹ் செல்வந்தராக ஆக்கி வைத்திருப்பதை நோக்கம் என்ன தெரியுமா இவர்கள் மூலமாக தேவை உள்ளவர்கள் பலன் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் அல்லாஹ் செல்வத்தை கொடுக்குகிறான் ஒருவேளை அந்த செல்வம் கொடுக்கப்பெற்றவர் அந்த நியாமத்தை கொடுக்க பெற்றவர் 
அவர் இது போன்றுள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு அந்த பொருளை செலவு செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹ் அவருடைய செல்வத்தை பிடுங்கி அது வேறு நபரின் பக்கம் திருப்பி விடுகிறான் என்று பெருமானா சல்லல்லா அரசர்கள் கூறுகிறார்கள் உலகத்தில் எந்த தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களும் ஏழையாக மாட்டார்கள் தர்மம் செய்யக்கூடிய பொருள் ஒரு காலத்திலும் குறையவே குறையாது அது அதிகமாகுமே தவிர தர்மம் செய்யக்கூடிய பொருள் குறையாது அது கொடுப்பவரும் ஒரு காலத்தில் ஏழையாக மாட்டார் அப்படி ஒரு வேலை ஒரு பணக்காரர் ஏழையாக மாறுகிறார் என்று சொன்னால் அவர் தான் சிந்திக்க வேண்டும் அல்லாஹ் நமக்கு தந்த நியாமத்தை யாருக்கெல்லாம் அல்லாஹ் கொடுக்க சொல்லி நமக்கு தந்திருக்கிறானோ அந்த கடமைகளை சரிவர செய்தால் இவருடைய சொத்துகள் நிலைத்திருக்கும் பொதுவாக மனிதன் சொல்வான் என்னுடைய சொத்துகள் நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய வருமானங்கள் நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய நியாமத்துகள் நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடியவர் அவர் பிறருக்கு செய்யக்கூடிய ஹக்குகளை சரியாக செய்ய வேண்டும் செய்தால் இவருக்குண்டான சொத்துகளும் செல்வங்களும் நிலைத்திருக்கும் அப்படி ஒருவேளை கிடைத்த நியாமத்தை செய்ய வேண்டியவர்களுக்கு செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹ் இவருடைய நியாமத்தை பிடுங்கி வேறு நபருடைய கையில் கொடுத்து அவர் மூலமாக பிறர் மனிதர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதற்கு அவரை அல்லாஹ் காரணமாக ஆக்கி வைக்கிறான் என்று நபி கூறினார்கள் என்று அப்துல்லா பின் அமர் ரதி அல்லாஹ் அனுகும் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் தபரானி ஷரீஃபிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆக நமக்கு நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் உலக வாழ்விலே அல்லாஹ் நம்மை பிரத்யேகமான நியமத்துகளை கொண்டு நமக்கு அருளை வழங்கியிருக்கிறான் அந்த அருள்களை நாம் தேவை உள்ளவர்களுக்கு செலவு செய்ய வேண்டும் தேவை உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி தேவை உள்ளவர்கள் உதவி தேவைப்படக்கூடியவர்களுக்கு நாம் செலவு செய்தால் எப்பேற்பட்ட நற்கூலி கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் நபி சொல்கிறார்கள் தன்னுடைய சகோதரனுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக யார் நடந்து செல்கிறாரோ அது பத்து ஆண்டுகள் யாத்திகாஃப் இருப்பதை விட சிறந்த கூலி நன்மை என்பதாக சொல்கிறார் சுபகானல்லா யாத்திகாஃப் இருப்பது பெரிய பாக்கியம் ஒரு நாள் யாத்திகாஃபினுடைய கூலி என்ன நபியே சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஒரு மனிதன் அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை நாடி அல்லாவுடைய பள்ளியிலே ஒரு நாள் யாத்திகாஃப் இருப்பது அவருக்கும் நரகத்திற்கு மத்தியிலே மூன்று தடுப்புகள் இருக்கிறதே மூன்று படுகொலிகள் தூரமாக தூரமாக்கப்படுகிறது என்று நபி கூறுகிறார்கள் ஒரு நாள் யாத்திகாஃப் இருந்தாலே இவருக்கும் நரகத்துக்கு மத்தியிலே தூரமாக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் பத்து ஆண்டுகள் யாத்திகாஃப் சுபகானல்லா நினைத்து பார்க்க முடியாது நரகம் இவரை விட்டு வெகு தூரத்தில் தூரமாக்கப்படுகிறது அதைவிட ஒரு சிறந்த அமல் இருக்கிறது தன்னுடைய சகோதரனுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக உதவி செய்வதற்காக புறப்பட்டு ஒருவர் நடந்து செல்கிறார் என்று சொன்னால் சுபகானல்லா அது பத்து ஆண்டுகள் யாத்திகாஃப் இருப்பதை விட அது அவருக்கு சிறந்தது என்று கண்மணி நாயம் சல்லல்லா அலிஸ்வர்கள் நவிண்டார்கள் என்று இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அணுகும் அவர்கள் நமக்கு அறிவிக்கிறார்கள் ஆக பிற மனிதர்களுக்கு உதவி ஒத்தாசைகள் செய்வது அவர்களுக்கு உபகாரங்கள் செய்வது மகத்தான கூலியாக எல்லாம் வைத்திருக்கிறான் நான் மேல் சொன்னது போல வெறும் பணம் காசுகளை செலவு செய்வது மட்டும் தர்மம் அல்ல நல்ல வார்த்தை சொல்வதும் தர்மம்தான் முகம்மா முகத்தை பார்த்து சிரிப்பதும் தர்மம்தான் இன்னும் சில ரிவாயத்தில் வருகிறது ஒரு முஸ்லீமை காப்பாற்றுவதும் தர்மம் ஒரு முஸ்லீமுக்கு உதவி செய்வதும் இருக்கிறதே பெரிய பாக்கியம் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு இடத்திலே பாதிக்கப்படுகிறார் அல்லது அவர் கேவலப்படுத்தப்படுகிறார் அவருடைய மான மரியாதை சீர்குலைக்கப்படுகிறது அந்த நேரத்தில் ஒரு மனிதர் முன் வந்து அவரை காப்பாற்றுகிறார் பெருமானா சல்லல்லா அரசுகள் சொல்கிறார்கள் எந்த ஒரு நபர் தன்னுடைய முஸ்லீமான சகோதரர் மான மரியாதை சீர்குலைக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் அவருடைய பொருட்களோ அல்லது உடைமைகளோ சீர்குலைக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் அவரை காப்பாற்றுகிறாரோ அப்படிப்பட்ட உதவி செய்தவருக்கு அல்லாஹ் கியாமத் நாள் என்று அவருக்கு இக்கட்டான நேரத்தில் அல்லாஹ் அவரை காப்பாற்றி விடுகிறான் என்று பெருமானா சல்லா அரசுகள் சொன்ன ஹதீஸ் அபுதாவது ஷரீஃபிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது உண்மையிலே உலக ரீதியான ஆபத்துகளிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு ஒன்றல்ல பல நபர்கள் வந்துவிடலாம் ஆனால் மறுமையிலே நமக்கு ஒரு சிரமம் ஏற்பட்டால் காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் வரமாட்டார்கள் அங்கு அல்லாவுடைய உதவி மட்டும்தான் அல்லாஹ் நினைத்தால் மட்டுமே அங்கு உதவி கிடைக்கும் அங்கு அல்லாஹ் யாருக்கு உதவி செய்கிறான் என்று பார்த்தால் யார் உலகத்திலே தன்னுடைய முஸ்லிமான சகோதரனுக்கு உடலாலும் பொருளாலும் உதவி செய்கிறாரோ அதுவும் இக்கட்டான நேரத்தில் உதவி செய்கிறாரோ அவருக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் உதவி செய்கிறான் ஒரு ரிவாயத்தில் வருகிறது உலகத்தில் யாராவது ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அல்லாஹ் தனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அவர் தன்னுடைய சகோதரனுக்கு உதவி செய்யட்டும் அவருக்கு உதவி செய்யும் காலமெல்லாம் அல்லாஹ் இவருக்கு உதவி செய்கிறான் என்று பெருமானா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூறியதாக ஹசரத் சாலிம் ரதியுல்லான் அவர்கள் தன்னுடைய தகப்பனார் வாயிலாக நமக்கு ஹதீசை அறிவிக்கிறார்கள் நன்மையான வழிகள் பல இருக்கின்றன தர்மத்தினுடைய வழிகள் ஏராளம் மனிதன் தர்மம் செய்வதற்குண்டான வழிகளை அல்லாஹ் பல வழிகளை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் அத்தாலு அலல் ஹைரி கஃபா இலிகி நன்மையான காரியத்தை ஏவுவது சுட்டி காட்டுவது 
அது செய்த கூலி கிடைக்கிறது என்று பெருமானா செல்லது அரசு கொண்டு சொல்லுகிறார்கள் ஒரு மனிதர் ஒரு சட்டத்தை கேட்கிறார் இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதாக அவர் சுண்ணத்தான வழிமுறை இப்படி என்று சட்டத்தை சொல்லி கொடுக்கிறார் அதை சொன்ன உடனே அதை அப்படியே கேட்டுவிட்டு அமல் செய்கிறார் என்றால் அவர் அமல் செய்தவருக்கு என்ன கூலியோ அந்த கூலி அதை சுட்டி காட்டியவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தவருக்கு எடுத்து வைத்தவருக்கு தூண்டியவருக்கு அந்த கூலி கொடுக்கப்படுகிறது என்று பெருமானா செல்லல்ல அரசர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இஸ்லாம் மார்க்கம் இருக்கிறதே மிக பரந்து விரிந்த மிக விசாலமான ஒரு மார்க்கம் மனிதனுக்கு பல நன்மையினுடைய வழிகளை வைத்திருக்கிறது அவன் நன்மையான வழிகளிலே பிறருக்கு சுட்டி காட்டுவதற்கு கூட செய்த கூலி கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் உண்மையிலே நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு தேவை உள்ளவர் வருகிறார் அவரிடத்தில் நாம் உதவி செய்வதற்கு நம்முடைய கையில் எந்த பொருளும் இல்லை எந்த பணம் காசும் இல்லை இருந்தாலும் கூட நமக்கு தெரிந்த நபரிடத்தில் அழைத்து சென்று அவருக்குண்டான உதவியை நாம் வாங்கி கொடுக்குகிறோம் அப்படி வாங்கி கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஏழையினுடைய தேவை பூர்த்தியாகிவிட்டது நாம் கொடுக்கவில்லை ஆனால் கொடுப்பவரிடத்தில் அழைத்து சென்று அந்த உதவியை நாம் வாங்கி கொடுப்போம் என்று சொன்னால் அந்த மனிதர் என்ன கொடுத்தாரோ அதற்கு என்ன நன்மை எழுதப்படுமோ அதே நன்மை நாம் அழைத்து சென்ற நமக்கும் எழுதப்படுகிறது என்று பெருமானா செல்லல்ல அரசர்கள் கூறுகிறார்கள் பல சந்தர்ப்பங்களிலே ஏழை எளிய மக்கள் நபியிடத்தில் உதவிக்கு வருவார்கள் பெருமானா செல்லல்ல அரசர்கள் முதல் முதலே தன்னுடைய வீட்டிற்கு தான் அனுப்பி வைப்பார்கள் பிலார் ஓதி அல்லாஹத்தில் அவர்களை வீட்டில் ஏதேனும் உணம் இருக்கிறதா பார்த்து விட்டு வாருங்கள் என்பதாக அப்படியே தன்னுடைய மனைவிமார்களுடைய வீட்டிற்கெல்லாம் போய்விட்டு வந்து சொல்வார்கள் யார சொல்லா வீட்டில் எந்த உணவும் இல்லை குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர் மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று பதில் வரும் உடனே பெருமானா செல்லல்ல அரசர்கள் அடுத்த கட்டம் தன்னால் கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் அறிவிப்பு செய்வார்கள் இப்படி ஒரு நபர் பசியாக வந்திருக்கிறார் இவருக்கு உணவு கொடுப்பதற்கு யார் தயார் என்று கேட்பார்கள் சகாபாக்கள் முன் வந்து அவருக்கு உணவு கொடுப்பார்கள் உணவு கொடுப்பதற்கு அழைத்து செல்வார்கள் இப்பொழுது கவனிக்க வேண்டும் நபி புறத்தில் இருந்து கொடுக்கப்படவில்லை என்றாலும் கூட அவருக்கு கொடுப்பதற்குண்டான உதவிகளை வழிகளை நபி ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார்கள் யார் கொடுத்தார் அவருக்கு என்ன கூலியோ அந்த தூண்டியவர்கள் அதை எடுத்து சொன்ன பெருமானாருக்கு அவர்களுக்கும் கூலி கொடுக்கப்படுகிறது எனவைத்தான் நன்மையான விஷயங்களை ஏவக்கூடியவர் தூண்டக்கூடியவர் எடுத்து சொல்லக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களினால் முடியாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு உதவி செய்யப்பட்டால் உதவி செய்தால் என்ன கூலியோ அது சொன்னவருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது என்று பெருமானா சலல்ல அரசர்கள் நன்மையினுடைய வழிகளை நமக்கு காட்டி தருகிறார்கள் அல்லாஹு சுபானத்தில் புனிதம் நிறைந்த இந்த மாதத்திலே எத்தனையோ பல தேவை உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக இன்றைய காலகட்டம் இருக்கிறதே வியாபாரங்கள் இல்லாமல் வருமானங்கள் இல்லாமல் பல ஏழை எளிய மக்கள் ஒரு நேர உணவுக்கு கூட சிரமப்படக்கூடிய பல கிராமங்கள் இருக்கின்றன அவர்கள் உதவியை நாடி பல நபர்களை அணுகுகிறார்கள் யாருக்கெல்லாம் செல்வ பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறானோ அந்த பசியாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தன்னால் இயன்ற உதவிகளை செய்தோம் என்று சொன்னால் அபரிவிதமான நன்மைகளை இந்த ரமலானில் புனித ரமலானில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லாஹு சுபானத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக வாஹிர்தவானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து أمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موتبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا أديت ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أبل الأبلين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا 
وعملاً متقبلاً ورزقاً حلالاً طيباً وشفاءاً من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا فارج الهم ويا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فرحمني برحمة تغنيني بها الرحمة من سباك اللهم إنا نعود بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعود بك من البرس والجدام والجنون وسيء الأسقام اللهم ادفع عنا البلاء والبباء والقهت والسيوف المختلفة من بلدنا هذا خاصة ومن جميع البلدان عامة يا الله نانغل أرند مريامل سيدة بابنغل مني ترول بوري وايا ہے எங்குடைய தாய் தந்தையர்கள் அருந்து மறியாமல் செய்த பாவங்களை மன்னித்தருள் புரிவாயாக எங்குடைய உஸ்தாதுமார்கள் அருந்து மறியாமல் செய்த பாவங்களை மன்னித்தருள் புரிவாயாக யா அல்லா நாங்கள் ஈமானோடு வாழ்ந்து ஈமானோடு மரணிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவாயாக கபருடைய வேதனை விட்டும் நரக வேதனை விட்டும் காத்தருள் புரிவாயாக நாளை மஹர் மைதானத்தில் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களை விட்டும் வேதனைகளை விட்டும் காப்பாற்றுவாயாக யா அல்லா எங்குடைய நன்மையினுடைய தராசை நீ கனமாக்கி வைப்பாயாக சிராத் المستقيم بالتي من الوغت القدند سلى كوديا باكي تي تندر البري بايا ها نالي قيامة تودي نالي لي تر نبي صلى الله عليه وسلم ودي تر كرتين آل حوض القوثة تداها تري نير أرندم باكي تي نال هوا يا ها يا الله أبر ودي شفاعة تي پر كوديا نن مكدا ها كي أرو البري بايا ها أبر ودي سنة تي يدت نڈك كوديا نن مكدا ها ينگل كارو البري بايا ها نالي قيامة تودي نالي لي جنة الفردوس نم يردر مان سرق تي ينگل كني نسيب எங்குடைய மூதாதிரகளிலே யாரெல்லாம் எங்களை விட்டு சென்று விட்டார்களோ காலம் சென்று விட்ட அந்த நல்லடியார்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து யாலா அவர்களையும் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தோஸ் என்னும் இருதனமான சொர்க்கத்திலே நீ அவர்களையும் நுழைய வைப்பாயாக எங்களையும் அவர்களையும் சுவனத்திலே நீ ஒன்று சேர்ப்பாயாக யாலா இந்த உலக வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களை விட்டும் கஷ்டங்களை விட்டும் ஆபத்துகளை விட்டும் துன்பங்களை விட்டும் அனைவர்களையும் காத்தருள் புரிவாயாக நிம்மதியான அமைதியான சுகமான சுபிட்சமான வாழ்க்கையை தந்த நாங்கள் செய்யக்கூடிய வியாபாரத்திலே கொடுக்கல் வாங்கலிலே யாலா நீ அபரவிதமான பரக்கத்தையும் லாபத்தையும் தந்தருள் புரிவாயாக யாலா எங்களுக்கு கிடைத்த லாபத்திலே ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி ஒத்தாசைகள் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவாயாக பிறருக்கு கொடுத்து உதவக்கூடிய உயர்ந்த கரமாக ஆக்கிவர் அருள் புரிவாயாக யாலா எங்களுடைய உள்ளங்களை சீமாந்தனம் உள்ளமாக இரக்கமுள்ள உளமாக பிறருடைய பிறர் மீது கருணை காட்டக்கூடிய உள்ளமாக ஆக்கி அருள் புரிவாயாக கிருபையுள்ள ரஹமானே இறக்கமுள்ளவனே பெற்றோருடைய பணிவிடைகள் செய்யக்கூடிய அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவாயாக யாலா தேவை உள்ள உறவினர்களுக்கு உதவி ஒத்தாசை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவாயாக புனிதம் நிறைந்த இந்த ரமலான் உடைய மாதத்திலே யாலா உன்னுடைய சன்னிதானத்தில் நாங்கள் நோன்பு வைத்தவர்களாக உன்னுடைய சன்னிதானத்தில் நாங்கள் இரு கையேந்தி கேட்கிறோம் ரப்பே எங்களுடைய ஹலாலான எல்லா தேவைகளையும் நீ பூர்த்தி செய்து தந்தருள் வாயாக யாலா யாரெல்லாம் என்னென்ன தேவைகளுக்காக வேண்டி உள்ளத்தில் நாடி இருந்தார்களோ அவருடைய உள்ளத்தில் உறைந்து கிடந்த எண்ணங்களுக்கு தக்கவாறு நீ ஹலாலான தேவைகளை நீ பூர்த்தி செய்து கொடுத்தருள் வாயாக யாலா நாங்கள் கேட்க தெரியாதவர்கள் யாலா நீ கொடுக்க தெரிந்த தேவைகளையும் ஹாஜத்துகளையும் ஹலால்களையும் நீ பூர்த்தி செய்து தந்தருள் புரிவாயாக பாவங்களை விட்டும் தீமைகளை விட்டும் அனாச்சாரங்களை விட்டும் எங்கள் அனைவர்களையும் காத்தருள் புரிவாயாக யாலா கிருபையுள்ள ரகமானே தொழுகையை நேமமாக தொழக்கூடிய ஜக்காத்துகளை அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய தான தர்மங்களை அழி அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய நல்ல மனதையும் நல்ல எண்ணத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருள் புரிவாயாக இந்த சிறிய துவாவை கண்மணி நாயும் செல்லம் நாக் ஒலை வசலம் அவர்களின் பொருட்டாலும் உன்னுடைய தனிப்பெரும் கிருபையாலும் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக ரொபனா தொகப்பல் மின்னா இன்னக்க அந்த சமி உல் அலீம் ஒத்துபாலைனா யா ரப்பனா இன்னக்க அந்த தவ்வாபுர் ரஹீம் 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فصلى الله على سيدنا محمد بآله وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي 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 استغفر الله الذي لا اله الا هو اللهم لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت ولا رزقك أفترت فتقبل مني بسم الله الرحمن الرحيم Allah 